，阿亮的痛哭让其他人也不免一阵悲戚。他们无一例外都是杀人不眨眼的恶魔，甚至一个个早就做好了随时随地掉脑袋的准备。但是，真到了自己即将面对死亡的时候，一个个却都没了当初那份将生死置之度外的勇气。梅玉珍把手里的打火机递给马奎，下意识地说道：“老马，要不还是你来吧。”马奎看了看打火机，又看了看梅玉珍，失心疯一般的骂道：“你看我的手还能拿打火机吗？你他妈让我用嘴点！”梅玉珍这才意识到，马奎手脚早已被子弹打断。他忍不住又看了看徐建喜，开口道：“老徐，要不你来吧。”徐建喜吓得人都有些糊涂了，喃喃道：“我不敢，我不敢，你们来吧。”说罢，他立刻捂住脸，哽咽道：“你们点之前告诉我，让我有个心理准备。”梅玉珍无奈，又看向老大华雷斯，见华雷斯只是断了两只膝盖。便将打火机递到他的面前，说道：“老大，还是你来吧。”华雷斯此时已经吓懵了，他哭哭啼啼地说道：“不，不，我做不到，我不想死。上帝啊，请你，请你宽恕我的罪行，让我能够无痛苦的死去，并且，并且能在死后去往天堂。”阿门。操！马奎盯着华雷斯，怒骂道。你他妈的这时候还求上帝？你他妈不是告诉我你只信实力不信上帝吗？你他妈杀人无数，这时候求上帝宽恕，你他妈是不是在逗老子？华雷斯以往的脾气，就算是别人走到瞪他一眼，他也会掏出枪来给对方脑袋上来个窟窿。而一向在他身边像狗一样的马奎。如今也是第一次对他破口大骂，可是华雷斯已经顾不得生气，他痛苦绝望的双手抓住自己的头发，委屈的哽咽道：“整个墨西哥百分之九十几的人都信天主教和基督教，我怎么可能例外？”满英杰一听这话，顿时暴怒，他冲到华雷斯跟前，一耳光猛抽在他脸上，怒骂道：“你妈了个蛋的！”我们跟着你干了这么多坏事，眼看要死了，你他妈求上帝宽恕，那我们怎么办？若是放在今晚之前，满英杰在华雷斯面前，有屁都得夹着等走远了再放。可是现在，他却直接一耳光结结实实地打在了华雷斯的脸上，而华雷斯此时已经颓废至极。对死亡的恐惧，使得他早已没了先前的火爆脾气，被满英杰抽了一耳光，不但没让他生气，反而更让他此时脆弱的心灵雪上加霜。崩溃的他一下子抱头痛哭起来。不知怎的，眼看华雷斯崩溃，满英杰却更加暴怒，他一脚将华雷斯踹翻在地，不断的对他猛踢猛踹，口中怒骂道：“你他妈的作恶多端！”哪国的上帝能原谅你？就你这王八蛋，还他妈还想上天堂？去你妈的吧！全世界的地狱轮番折磨，你都不够你赎罪的，王八蛋！现在知道求上帝原谅了，你他妈早干嘛去了？华雷斯已经彻底崩溃，任由满英杰暴打，却只知道抱头痛哭，似乎疼痛早已经感觉不到。这时候。马奎忽然惊慌失措地大喊一声：“气药！”好多气药！众人循声望去，只见越来越多的汽油开始灌入地下室。很快，汽油便已经开始灌入牢房。众人想要躲闪，但此时已经无处可躲。大量汽油汇聚地面，瘫坐在地上的华雷斯和马奎，身体与地面接触的地方已经开始被汽油浸湿。马奎下意识想躲，可是他的四肢已经没有行动能力，挣扎着也只是原地蠕动，根本不可能躲开汽油。至于一旁的华雷斯，他被汽油吓得浑身一激灵，双手疯了一样抓住铁栏杆，绝望地哭喊道：“放我出去，我不想死！”上帝啊！
，求求你救救我吧！”梅玉珍疯了一般大吼道：“你他妈给我闭嘴！我可不想黄泉路上还要听你在这里唧唧歪歪。”华雷斯却根本不为所动，依旧在那里哭嚎不止。梅玉真心烦意乱，一把抓起地上的火机，脱口道：“别喊了，再喊我就点火了。”这一招果然奏效，华雷斯连忙哀求道：“梅，千万不要点火，只要活着，我们就能有希望。我们可以再坚持坚持，万一有人来救我们呢？”梅玉真看着后面堆积成山的尸体。问他：“你的人都死光了，你还指望谁来救你？”华雷斯脱口道：“我的女朋友。如果我一直不回去，她一定会来找我的。只要我们能活着，等到她来，我们就能获救了。”梅玉珍一脸讥讽地说道：“我真想不通，就你这点智商，到底是怎么当了这么多年老大的？”说着，他指了指正上方。冷声道：“你不要忘了，外面有一百多个万龙殿的高手，只要我们没死，他们是肯定不会离开的。到时候你女朋友过来，也不过就是送死罢了。”华雷斯一下子陷入绝望，随即他忽然回过神来，开口道：“不管怎么样，只要我们还活着，就有获救的希望。只要别点火，我们就能争取一点时间。”哪怕只是多一天，也有生的机会。奇迹都是绝境的时候才会出现的吗？或许那个叶晨能够改变决定，也或许墨西哥警方会发现这里，把我们从这里救出去。再或许那个姓叶的还有其他仇家，他的仇家万一这时候找上门来把他们干掉，那我们不就能获救了吗？说着。他越说越激动，对众人劝说道：“哪怕只有万分之一的几率，但只要活着，就还是有希望。就像买超级百万的彩票一样，哪怕只有百万分之一的几率，也一定会有人中奖。无非就是谁中而已。只要你买了彩票，你就有可能成为中奖的那个人。但前提是你必须得买。”梅玉珍等人似乎被他说动。只要活着，就有发生奇迹的可能。这话并没有错，哪怕机会渺茫，也好过一了百了。想到这里，梅玉珍咬了咬牙，脱口道：“既然这样，那就耐心等一等，说不定天不亡我，就还有奇迹会发生。”一旁的满英杰也坚定不移地说道：“等，我也愿意等。我还没活够，只要有一线生机，我都愿意等。”梅玉珍点了点头，看向马奎，问他：“老马，你觉得呢？”马奎沉思片刻，开口道：“那就等吧，等到最后一刻。”梅玉珍又看向徐建喜：“老徐，你怎么说？”当徐建喜咬了咬牙，冷声道：“只要老天爷能给我徐建喜一个活命的机会，我出去之后一定改邪归正，重新做人。”梅玉珍赞同地说道：“我们大都是拼死为家人，说不定老天爷也会觉得我们情有可原，放我们一条生路。”说着，他立刻正色道：“好，既然大家都达成共识，那我们就等着奇迹的发生。眼下的当务之急是大家一定要小心再小心，千万不要因为衣服摩擦、东西磕碰产生火花，引燃汽油。”好，众人纷纷点头。就在这个时候，一直没说话的孙慧娜忍不住自嘲一笑，开口道：“为什么从来没人问过我？”梅玉珍冷声道：“这里有他妈你说话的份儿吗？”孙慧娜不禁流下两行清泪，哽咽道：“我虽然是没亲手杀过人，也没直接骗过谁，害过谁，可我依旧觉得自己助纣为虐。”间接害死那么多人，实在是罪孽深重。我都不敢祈求老天原谅，只想早死早解脱。你们哪来的脸说出这样的话？梅玉珍伸手就是一记耳光，狠狠地抽在孙慧娜的脸上，怒骂道：“废物东西，再他妈说屁话，扫老娘的心！老娘他妈的先杀了你！”
，孙慧那挨了一巴掌，脸颊立刻红肿起来。可是他却只是凄惨一笑，自嘲地说道：“梅姨，我这种无足轻重的人，就不劳烦您亲自动手杀我了。”梅玉珍以为孙慧那服软了，当即冷哼一声。正要说话时，孙慧那忽然看着众人笑了笑，认真道：“诸位。”我不想等了，劳烦大家陪我一起上路吧。梅玉珍没想到孙慧那又说扫兴的话，顿时火冒三丈，抬手正要抽他，却发现打火机不知道什么时候到了孙慧那的手里。他眼看孙慧那要点燃火机，立刻惶恐不已的大吼道：“不能点！”话音刚落，只见孙慧那微微一笑，双手扣动了点火的扳机。雪茄专用的火机，类似防风火机，火焰是喷涌而出的青蓝色。这一刻，众人拼命瞪大的瞳孔中，全是青蓝色火苗的倒影。下一秒，大火瞬间从空气之中爆燃开来